हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं हूं रवि कुमार सक्सेना आपका अपना प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड ये जो है पार्ट टू वीडियो है अर्थात हमने आपको बताया था कि सब्सटीट्यूशन मेथड का हम दो वीडियो लेक्चर बनाएंगे तो पहला वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है ये जो है सेकंड वीडियो है ध्यान दीजिए पहला जो वीडियो लेक्चर बनाए थे उसमें जो है हमने आपको बताया था सब्सटीट्यूशन मेथड तभी यूज करेंगे जब किसी फंक्शन को जिसको हम टी पुट करने जा रहे हैं उसका अगर हम डेरिवेशन निकालेंगे तो उसका आंसर जो है उसी क्वेश्चन में होता है तब हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं लेकिन आज जो है उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं रहेगा कभी कभी सब्सटीट्यूशन मेथड जो है हो सकता है ऐसे भी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है जहाँ पर जिस फंक्शन को हम टी पुट करने जा रहे हैं उसका डेरीवेशन का आंसर उसमें नहीं हो ध्यान दीजिए पहले जो है आप समझ लीजिए कि पहला वीडियो लेक्चर और आज के वीडियो लेक्चर में क्या डिफरेंस है आज का वीडियो लेक्चर में हम वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसका सब्सटीट्यूशन करने पर उसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका आंसर जो है क्वेश्चन में नहीं होता है ठीक है तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को जब हम सोल्यूशन करेंगे उस समय आपको हंड्रेड समझ में आ जाएगा ठीक है तो एक एक करके हम देखते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन कहता है इंटीग्रेट ई का पावर x बाई टू डी ठीक है इंटीग्रेट ई का पावर x बाई टू डी एक्स अभी ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन में जो है किसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे अभी तो एक ही फंक्शन है इसका जब हम जो फंक्शन लेंगे उसका आंसर इसमें नहीं है ठीक है जो फंक्शन लेंगे उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसमें नहीं मिलेगा फिर भी हम सब्सटीट्यूशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे देखिए पुट x बाई टू इक्वल टू टी हम x बाई टू को क्या मान रहे हैं t मान रहे हैं उसके बाद हमें क्या करना है तो डिफ्रेंशिएट करना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड ठीक है तो x बाई टू का डिफ्रेंसीन क्या होगा तो वन बाई टू हो जाएगा dx एक्स बाई डी हो जाएगा इक्वल टू वन अर्थात वन बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी ठीक है अब हम पूछे कि dx एक्स इक्वल टू क्या होगा तो dx एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू डी ठीक है dx एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू डी टी समझ में आ रहा है ना सेम प्रोसेस है जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था ठीक है अब ध्यान दीजिए उसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन को हम लिखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है i इक्वल टू ई का पावर अब देखिए x बाई टू के बदले में हम क्या माने हैं t माने हैं तो हम क्या पुट कर देंगे e का पावर t ठीक है और dx जो है किस में चेंज हो गया dx एक्स इक्वल टू टू डी अर्थात यहाँ पर क्या लिखा जाएगा टू डी अब टू जो है कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कांस्टेंट के साथ कोई मल्टीप्लाई रहे तो उसको बाहर निकाल लीजिए अर्थात इसको जो है हम बाहर निकाल लेंगे तो टू जो है बाहर निकल जाएगा ई का पावर टी डी ठीक है अब ई का पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में तो ई का पावर टी ही होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आई इक्वल टू टू ई का पावर टी प्लस में हम सी लिखते हैं ठीक है अब ध्यान दीजिए टी के बदले में हमने जो माना था उसको हम क्या करेंगे सब्सटीट्यूट कर देंगे अर्थात आई इक्वल टू ई का पावर टू ई का पावर एक्स बाई टू प्लस सी ठीक है यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा समझ में आ रहा है ना लिख लीजिए इसको सब्सक्राइब करें नंबर वन क्लासेस को साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर टू इंटीग्रेट थ्री एक्स प्लस टू थ्री एक्स प्लस टू का पावर फाइव डी एक्स ठीक है तो इसका भी अगर हम किसी फंक्शन को अगर हम टी मानते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव करेंगे उसमें आंसर जो है इस फंक्शन में नहीं है क्वेश्चन में नहीं है फिर भी हम सब्सटीट्यूशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि लेट पुट थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू टी ठीक है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा थ्री एक्स का क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा ये तो जीरो हो जाएगा यानी कि डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वन इक्वल टू वन अब यहाँ से जो है हम पूछें कि डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई थ्री डी टी डिवाइड बाई थ्री ठीक है अब क्वेश्चन को लिखिए आई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू के बदला में क्या पुट करना है टी पुट करना है यानी कि टी का पावर कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा और डी एक्स के बदला में क्या पुट करना है डी टी बाई थ्री 
तो डी टी डिवाइड बाई थ्री अब जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे तो वन बाई थ्री जो है कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा वन बाई थ्री जो है बाहर निकल गया t का पावर फाइव dt टी टी का पावर फाइव डी टी अब यहाँ से देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा तो आई इक्वल टू आपका जो है t का पावर कितना हो जाएगा यानी कि वन बाई थ्री उसी तरह से लिखेंगे और t का पावर सिक्स डिवाइड बाई सिक्स होगा प्लस में c हो जाएगा यानी कि आई इक्वल टू टी का पावर सिक्स डिवाइड बाई एटीन प्लस में c अब जो है t के बदले में हम क्या पुट करेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू का पावर सिक्स डिवाइड बाई एटीन प्लस में c दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ठीक है ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया लिख लीजिए इसको चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम सोल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है इंटीग्रेट x dx एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है ये आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसको भी हम सब ट्यूशन मेथड से यूज़ करेंगे अब किसको हम जो है t मानेंगे ठीक है तो फिलहाल जो है हम t मानते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर को पुट वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ऐसे जो है क्यों मार रहे हैं क्योंकि अगर जो है ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफ्रेंसीन कीजिएगा तो टू एक्स आएगा और टू एक्स जो है एक से यहाँ पर है यानी कि सब ट्यूशन मेथड तो कहीं ना कहीं तो आपको पता चल रहा है ठीक है फिलहाल अगर नहीं भी पता चलता है फिर भी आप सब ट्यूशन मेथड लगा कर आप इसको यूज कर सकते हैं तो ध्यान दीजिए इसका जब हम डिफ्रेंसीन करेंगे डिफ्रेंसीट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बी ठीक है बोथ साइड तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा टू एक्स ठीक है डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू वन अब यहाँ से हम पूछें कि x dx का वैल्यू क्या होगा x dx एक्स इक्वल टू तो डी टी डिवाइड बाई टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई टू कोई डाउट है नहीं ना डाउट हो ही नहीं सकता है चलिए अब जो है हम क्वेश्चन को ले लाते हैं ठीक है तो i इक्वल टू क्वेश्चन है x डी एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है अब जो है जो आपने माना है उसको आप लिख लीजिए x dx का वैल्यू क्या होगा तो x dx के बदला में dt टी डिवाइड बाई टू लिख सकते हैं ठीक है यानी कि i इक्वल टू वन हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर जो है रूट एक्स के बदला यहाँ पर जो है रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर के बदला में क्या लिखेंगे तो t लिखेंगे ठीक है यानी कि रूट टी हो जाएगा तो रूट टी और ये हो जाएगा टू ठीक है और यहाँ पर डी टी होगा कि नहीं होगा ध्यान दीजिए x dx के बदला में वन बाई टू यानी कि dt टी बाई टू लिखना है तो हम dt टी यहाँ लिख दिए और टू लिख दिए ठीक है उसके बाद जो है इसके बदला में हमने t माना था तो अंडर रूट में चल जाएगा t अब ये जो है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा तो डिफ्रेंसीन का फार्मूला आपको याद होगा रूट एक्स का डिफ्रेंसीन का फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिए d बाई बाई डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू रूट एक्स का डिफ्रेंसीन का फार्मूला होता है वन डिवाइड बाई टू रूट एक्स वन डिवाइड बाई टू रूट एक्स इसलिए वन डिवाइड बाई टू रूट एक्स का डिफ्रेंसीन का फार्मूला हो जाएगा रूट एक्स प्लस में सी ध्यान दीजिए हम जो है फार्मूला हमको कुछ से नहीं याद है हमको इंटीग्रेशन का एक भी फार्मूला याद नहीं है सच्ची बोल रहे हैं हमको केवल डिफ्रेंसीन का फार्मूला याद है लेकिन डिफ्रेंसीन का फार्मूला यूज करके हम इंटीग्रेशन बनाते हैं ठीक है इसीलिए हम आपको भी सिखा रहे हैं कि इंटीग्रेशन का फार्मूला याद करो ही नहीं इंटीग्रेशन का फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है डिफ्रेंसीन का फार्मूला को उल्टा करना है ठीक है यानी कि रूट एक्स का डिफ्रेंसीन होता है वन डिवाइड बाई टू रूट एक्स इसलिए वन डिवाइड बाई टू रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा रूट एक्स प्लस में सी लगा देंगे तो इसको जो है बॉक्स में हम लिख देते हैं ताकि आपको जो है समझने में प्रॉब्लम ना हो तो इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं तो आई इक्वल टू रूट टी हो जाएगा प्लस में सी t के बदला में हम क्या लिखेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात आई इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c यही आपका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए इसको भी चलिए क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर कहता है इंटीग्रेट साइन एम एक्स साइन एम एक्स डी एक्स ठीक है अब ये भी सब्टीट्यूशन मेथड से बन सकता है लेकिन हम जिसको सब्टीट्यूट करेंगे उसका अगर हम डिफ्रेंसीन करेंगे तो उसमें आंसर नहीं है फिर भी हम सब्टीट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ध्यान दीजिए हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे 
एम एक्स को टी मान लेते हैं पुट एम एक्स इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड तो क्या होगा तो एम तो कांस्टेंट है उसी तरह से रहेगा एक्स का हो जाएगा वन अर्थात एम डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू वन अब यहाँ से पूछे कि डी एक्स का वैल्यू क्या होगा तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा ये इधर जाएगा और मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा यानी कि डी टी बाई एम डी टी बाई एम अब जो है यहाँ जो है इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे आई इक्वल टू साइन एम एक्स के बदला में हम क्या पुट करेंगे तो एम एक्स के बदला में टी पुट करेंगे यानी कि साइन टी ठीक है और डी एक्स के बदला में डी टी बाई एम तो डी टी बाई एम कोई डॉट है नहीं और डी वन बाई एम जो है आपका कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए वन बाई एम जो है बाहर निकल गया तो आपका बच्चा साइन टी डी टी ठीक है साइन टी डी टी तो आपका हो जाएगा आई इक्वल टू वन बाई एम साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा तो माइनस कॉस होगा यानी कि माइनस कॉस टी प्लस में सी टी के बदला में जो हमने माना है उसको आप लिख लीजिए अर्थात आपका हो जाएगा आई इक्वल टू वन डिवाइड बाई एम इन टू माइनस इसको कर देते हैं कॉस एम एक्स प्लस में सी कॉस एम एक्स प्लस में सी यानी कि इसको हम फाइनल आंसर लिखना चाहें तो माइनस कॉस एम एक्स ठीक है ये तो एंगल है डिवाइड बाई एम प्लस में सी हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है ये तो इससे कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये एंगल है मतलब ये थीटा है ठीक है तो ये डिवाइड बाई एम है तो कैंसिल नहीं होगा यानी कि आई इक्वल टू माइनस कॉस एम एक्स डिवाइड बाई एम प्लस सी तो हम चार क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे थे कि सब्टीट्यूशन मेथड उस टाइम भी लग सकता है जिसको हम टी मानने जा रहे हैं उसका डेरीवेशन करेंगे तो उसमें जो है जिसका फंक्शन जो दिया हुआ है उसमें जो है मौजूद नहीं रहता है फिर भी हम सब्टीट्यूशन मेथड लगा सकते हैं अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे तब तक के लिए हम विदा लेते हैं जय हिंद बंदे मातरम